On se retrouve sur l'eau aujourd'hui pour répondre à une question qui nous a été posée par de nombreux pêcheurs ces derniers temps. Comment pêcher le bar au Dark Sleeper en bateau Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le Dark Sleeper, le Dark Sleeper est la parfaite imitation d'un gobi, disponible en trois tailles et en plusieurs grammages de 7 à 28 grammes. Les avantages du Dark Sleeper, premièrement c'est un leurre tout monté, c'est-à-dire que la plombée est interne, l'hameçon est caché dans sa nageoire dorsale. L'intérêt de cette plombée interne, c'est quand on va gratter le fond sur les poissons méfiants, quand notre leurre va venir toucher le fond, ça ne va pas faire de bruit comme une tête plombée. Autre avantage du Dark Sleeper, ça va être son hameçon caché dans sa nageoire dorsale. On va beaucoup moins accrocher le fond. Je ne vous dis pas que vous n'allez pas accrocher, mais on passe beaucoup mieux dans les laminaires et dans les obstacles. Pour la pêche du bar en bateau, j'utilise essentiellement une taille, la taille 3,8 inch, avec deux grammages, soit en 21 grammes, soit en 28 grammes. Je vais l'utiliser essentiellement dans des zones de 0 à 15 mètres de profondeur, mais on peut aller au-delà sans problème dans les zones de faible courant. J'utilise le Dark Sleeper sur de nombreuses zones différentes, telles que des bancs de sable, des plateaux rocheux, des bordures, des laminaires, cette forme qu'a le Dark Sleeper de Gobi. Le Gobi est un poisson qu'on retrouve dans tout type de milieu. Après, je l'affectionne particulièrement pour pêcher un peu les zones encombrées. Ce côté un petit peu 4x4 avec euh, l'hameçon caché dans la, dans la nageoire dorsale, c'est vraiment un réel intérêt. Donc je m'en sers vraiment pour gratter, pêcher lentement le fond. Ouais. Yes. Donc là je viens de placer le bateau, on arrive sur, euh, sur un plateau rocheux avec un, avec un petit cassant, j'ai repéré quelques poissons au pied, du, au pied du cassant, donc je vais lancer mon leurre dans l'axe de la dérive du bateau pour le faire planer le plus proche du fond possible, car on a un plateau rocheux avec des failles de roche et les poissons sont cachés dans ces failles de roche, et le but du jeu c'est de passer le plus proche possible de ces failles pour que les poissons sortent attraper mon leurre. C'est ce que je vous expliquais, le but c'est vraiment de rester à un ras du fond possible, à venir ricocher sur, le, sur les têtes de faille. Et, et là ce poisson est sorti de la faille pour, pour venir prendre mon verre. Pour vraiment optimiser vos résultats de pêche avec le Dark Sleeper, un conseil et même une obligation, il faut que le leurre reste le plus proche du fond possible en permanence. C'est vraiment ça la clé pour réussir la pêche au Dark Sleeper. Poisson. Toujours pareil, au Dark Sleeper, à gratter tout doucement sur le fond. Allez, il y petit et malin. Yes Toujours pareil, on lance derrière la dérive du bateau, on gratte tout doucement sur le fond. Au niveau des couleurs du Dark Sleeper que j'utilise essentiellement en bateau, dans les jours un peu ensoleillés avec une eau claire, j'utilise le Gobi, le coloris Gobi qui est une base transparente, une base très naturelle qui fonctionne très bien. Dans les jours un peu ensoleillés, une eau claire, une valeur sûre. Dans les jours où j'ai un petit peu moins de luminosité, une eau un petit peu plus chargée, toujours une base naturelle, ça va être le Real Gobi. Le Real Gobi, c'est une nouveauté de cette année, qui ira bien dans les jours où il y aura un petit peu moins de luminosité et une eau un peu plus chargée. Mon petit coup de cœur cette saison, un coloris qu'on a développé tous ensemble dans l'équipe, le coloris cro, dans les, eaux, dans les eaux un peu chargées, dans les jours de faible luminosité, ou même sur les pêches nocturnes, je vous le conseille. 
Pour la pêche du Dark Slipper en bateau, j'utilise une canne d'au moins 2,50 m. Pourquoi Premièrement, ça va me permettre de, de lancer loin mon Dark Slipper. Et deuxièmement, ça va me permettre d'avoir de l'amplitude lors de mes tractions du Dark Slipper sur le fond, qui va me permettre de mieux franchir les obstacles. Comme j'utilise les 21 et 28 grammes, je vous conseille une canne de puissance MH ou H. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est une pêche de fond, donc on va être régulièrement en contact avec les obstacles. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à monter un peu en diamètre de ligne. Pour ça, moi j'utilise du 14 livres. C'est vraiment un minimum afin d'assurer une résistance aux obstacles et de pouvoir extraire convenablement le poisson. Donc deuxième type de situation, pour rappel la première tout à l'heure, on pêchait un plateau rocheux, on faisait évoluer notre dark slipper derrière le bateau. Là on arrive sur une structure qui est apparente, il faut bien s'imaginer qu'on a la continuité de cette structure sous la surface de l'eau. Donc là je vais venir lancer mon dark slipper le plus proche de la bordure, je vais le laisser descendre tout en contrôlant sa descente, bannière bien tendue, et je vais venenir le faire rebondir sur les obstacles tout en contrôlant ma bannière, parce que souvent à la descente on prend des touches. Donc là, j'ai lancé mon Dark Slipper le plus proche de la bordure. Je ferme mon pick-up, je contrôle bien ma descente de Dark Slipper. La bannière est bien tendue. J'ai pris contact avec le fond. Je vais venir mettre des petites tractions. Je le sens bien rebondir sur les obstacles. Et c'est à ce moment-là, quand vous allez faire redescendre votre leurre, c'est là où il faut avoir être vigilant sur le contrôle, parce que souvent on prend la touche à ce moment-là. Petite astuce, je ne lance jamais un Dark Slipper sans lui ajouter une petite noix d'alco qui va vraiment venir augmenter la qualité de la touche. Même si au Dark Slipper, les touches sont déjà bien franches.